艾米爱你，就像老鼠爱大米。关注艾米，带你一起玩游戏哦。艾米姐姐特别喜欢小龙妹妹做的一些陷阱视频。上次呢，看了她做的一个，就是自动铺路机，特别心动。然后我就在想，如果艾米姐在一个高山处想搭往另外一个山的话，那我就可以利用自动铺路机搭一个桥过去了。所以今天直播的时候就让小伙伴过来现场教我一下，因为这个艾米姐姐脑子比较笨，所以很难学得会。然后她现在已经成功了。然后我们来看一下她的现场效果。终于在众多小伙伴的试验当中，就有一位小伙伴，就是小雪晴解说迷你小可爱，她完成了这个自动铺路机。哎呀，看那个艾米姐姐好心动呀！我也要去自己做一个，这样以后的话才能自己用得上呀。艾米姐姐首先是搭了一个五层三的格子，然后要弄两层，就是两层，然后在中间的时候隔开，因为我们一边的话要放一个水。哦，可能是四乘三的格子，反正就是这个样子啦。就要弄两个坑，一个坑放一个水和一个岩浆，这样就行了。然后拿出我们的推拉机械臂，推拉机械臂不是这样放的，因为呢，我们是要把这个山头通往另外一个山头，所以是应该就是那个洞口这边去放。对，就是这个样子。然后这个推拉机械臂是面，就是平面朝着我们这边。然后再翻上三个电能线，蓝色电能线。哎呀，我又有点忘了，我再去看一下。对的，是翻三个哈。哎呦，真的是脑浆糊都没有看到自己在哪。然后呢，最重要的一点，这一点就是这个地方挖一个坑，然后放上一个感应器。最重要的一点不是这里，而是最后这个地方。这个地方放一个石块，然后对与它相感应。这个时候呢，差不多就完成了。我们只要放上岩浆和水，这边放岩浆，然后这边放水，看一下我们现在的效果是什么样的呢？哎，我居然做成功了！当时在直播间的时候，姐姐可开心了，我居然做成功了一个，怎么突然间就不动了？难道是出什么问题啦？怎么动着动着就不动了呢？到底是哪一环节出了问题？我看一下它的。哎，为什么教我的那个小伙伴的，他的也不动了呢？有的小伙伴看他不动了，还自己延伸石头了，是不是哪里出了问题？小伙伴们，你们觉得我这个地方到底是出了什么问题呢？你们有一种方法可以让这个自动铺路机能够无限的延伸吗？好啦，本期节目就到这里啦，关注艾米，一起来玩游戏吧。